Ezt a kis monológot a olyan korrekciónak szánom, amire majd biztosan érkeznek olyan kommentek, amelyekben alaposan lekurváznak, de hát ez van. A napokban felkerült egy poszt a Facebookra egy úri embertől, aki arról számolt be, hogy árvíz idején, vagy tűzelől menekülve, vagy bármilyen vészhelyzetben együtt menekül, vagy gubbaszt a veszély elvonulására várva a farkas a nyuszival, a kutya a macskával, a ragadozó a prédo állattal, tehát az ős ellenségek, és ez idő alatt felfüggesztik gyakorlatilag a természeti szabályokat. Nem bántják a másikat, nem félnek a másiktól, hanem, mint egy nagy összetartó család, várják, hogy minden újra a régi kerékvágásba kerüljön. De erre aztán vagy több száz komment íródott a poszt alá, hogy ez mennyire megható, mert az állatok az igazi érző lények, az ember hozzájuk képest egy moslék emlős, az állatok sokkal intelligensebbek az embernél, erre az ember nem lenne képes, mert gonosz, az állatok viszont tiszta szívű, jóságos, önzetlen lények, segítik egy mást a bajban, meg hogy mennyire édesek, együtt menekül a róka és a farkas az őzikével, meg a nyuszival, meg e, ilyesmi. Nem is érdekelt volna a dolog annyira, hogy itt most megnyilvánuljak ezzel kapcsolatban, de mindössze csak egyetlen olyan kommentet találtam a nagyon sokból, ami nem romantikus elképzeléseken alapult, hanem azt írta, ami a valóság. Most elmondom én is. Egyáltalán nem arról van szó, hogy mennyire erkölcsösek, tiszta szívűek, és hogy a bajban egymás segítő állatok így menekülnek, válvetve, vagy bújkálnak, vagy keresnek szárazulatot például árvíz idején, hanem arról, hogy a ragadozóknak vészhelyzet esetén eszükbe sem jut vadászni, hogy aztán tele gyomorral, belassulva természeti katasztrófa áldozatává váljanak, a préda állatok pedig ezzel tökéletesen tisztában vannak az ösztöneik által, és egyébként sem fognak belemenekülni a tűzbe vagy a vízbe. Ezek a megható jelenetek semmi másról nem szólnak, mint a túlélésről, és a menekülés lehetőségének maximális kihasználásáról, kivárásáról, vagy a gubbasztásról, például tűz vagy árvíz esetén, amiben feszülten várják a menekülés lehetőségét. A felől senkinek ne legyenek kétségei, hogy az első adandó kedvező pillanatban, amikor alább hagy a vészhelyzet, úgy roppant el a farkas vagy a róka a nyuszi gerincét, hogy csak úgy recsen. Hát, ha csak nem iszkol el a nyuszi még idejében, addig viszont a ragadozók részéről is a túlélés az első. Sziasztok!